这盘讲解是近代名家对局第五十三局，红方赵文轩，黑方纳建廷，双方是一个顺炮之车，对战是横车。到这里啊，红方现在多走就是上马，走过河车的招法，那么黑方就会卒三金。其实呢，这样一来，这个马它很难从正位跳出了啊。以往它是多走的是甩车过来，红方挺兵就很舒服。现在黑方先一冲，那红方再退车就失先了，所以只能平炮，不让对方上马。但是这个棋黑方的强行去上啊，这边呢红方过了一个兵，黑方这个马上来看住了卒，你就过河车不能起到威胁对方马的作用，你退回吧他就看住没有用，所以呢这个棋啊直接冲的话，他这个棋将来有一个出车的手段，这招棋的话他车的位置非常好，随时可以吃兵杀敌象，还可以打将在补象抓你兵，这样的话你过河这个兵反而被利用啊，你马一上过来吃双。所以这个棋啊就不利了，红方赶快选择出子，以前的招法是上马，那这边直接把你踩掉，因为你编马定位太早，他打一将，将来你难以反击，看着你车炮兵很凶，但是人家先打你之后相一补，这边呢将来狭二狗出来先利用你，所以这个棋啊，那么红方不能急于定位，红方长车试图过来逼迫对方，黑方出车，这个时候如果你冲兵的话。他会选择的招法就是踩马，然后你一吃打一将，等你正准备把这个马跳起来反击的时候，他炮二平三不让你上，你硬上的话，他这个棋就补个象，抓你的兵啊，你一冲他打掉你，将来这个棋啊，他可以选择居九平六封锁将门，你还不敢吃啊，你看 C 一吃，对方这里一补士啊，你一吃他一出来偷杀，但其实人家不会用老将杀你，人家这个棋呢，他会走一个。长车，下一步棋你再出车都来不及，定要杀你。所以这个车将来他不敢动，这车是要退回底线防守的。所以这棋太痛苦了啊。那么到这里的话，应该说就会被黑方抢先利用。那么红方就想，那我这个车过来不是更好吗？对吧？对方你要吃，我就吃掉你；你要再利用我，那我就上啊。你现在如果打掉，我就吃。你打一将我就不会有事，这样的话，车守住将门就不怕，随时要威胁的马，这样红方就有利。但是黑方这个时候他不会说是踩你这个马，黑方他把炮给踩了，因为你车卡住象眼了，你这个象飞不起来，你只能飞左象。但是他炮二平一之后呢，抓你的马，这样的话你这个马上边就可能被抓双。那这里有一个骗招啊，黑方不能急于抓，急于抓打一将，然后呢长车，松开象眼啊，你要吃马的话一甩车，甩边炮。下底车你都要输气的，所以呢，这个棋啊，看着上边马有套路，但是呢，黑方他不会用这个车抓，他甩车用这个车抓。你要是上来之后他扣你一下，将来这个马炮就不舒服了。所以说这里就很痛苦，他不愿意上边马，上正马是要诱敌啊，希望对方一牵打一将把你隔断，车一甩开，上马踩车就可以脱身。到这里之后啊。黑方他自然不会这样下，他这个车先调过来再说，准备下一招点车，但你来不及脱身啊，吃你的马。红方这期眼看马要丢，下出了一步苦肉计啊，送兵，对方肯定要吃，上马一蹬，到这里的话，对方走了一步车四进二，吃马，看似也没有问题，实则呢这个棋应该走车四进三，为什么呢？我们来看，那么他先走车四进二之后抓马。那么看着好像把这马要抓死，上不去，上不去，一回的话吃双，瞬间崩溃，这是常规思维啊。但到这里之后，那普通人看这个棋好像红方就要输了一样啊。红方怎么解围呢？红方这一个惊天妙手，弃车，对方一吃打象一将，将一来的话你吃马不成，反而还丢了个象啊，将来你这个马还要收治，所以这个残局啊走下去，你肯定是要挨打的。这棋啊，九死一生，所以说在这个时候啊，对方这部局点的呀，就有点随手了。那么到这里我们可以看到，黑方这个局面双车威胁马炮啊，这个棋肯定是占优的，但是这一步之差，瞬间就红方占优了。那这棋怎么走呢？正确的招法就是要抓炮，但是有什么区别呢？好像还是一招棋，但其实呢，它是不一样的。那么你打一将之后，看似吃掉
，这个区它多点了一步，很好的把这个马给摁死了。你上去我就吃掉你，所以这个心，你这马又被抓死，这就是居多点一步的效果啊。那么这一步居四进二的话，应该说是一个眼光招，想都没想就走这儿了，一看双车抢马赢定了。所以呢，这是业余棋手犯的错误啊，很多人都这么想，顺手走了一个眼光招，结果呢，这棋红方下手的妙手。黑方不敢吃呀，黑方甩炮挡啊，这棋把纳剑亭都骗了。纳剑亭也是高手呀，到这里你不能打象啊，打象了他就补士了。现在这个棋，你这马再退的话杀你，你再退啊，他这一步对车的好棋。对完之后，现在吃着炮啊，你炮现在就往回退，那么他车炮已经脱身了，关键你这边怎么办啊？那么黑方的底炮一将就太狠了，你要是补士的话，往这一卡，这可能就绝杀了。所以你可能要选择走象，他仍然这里往这一卡，你要往这一走，他一卡住象眼，吃着马，下一步一下底炮就绝杀。往这一走，他杀一将，上去之后一出老将，那将眼的话重炮退车就绝杀了。所以到这里之后，那你可能不会选择上马，那你怎么办呢？可能会选择上中马，就看住底势，但是他底势看住了，底象出问题了，那红方肯定想踩一脚。黑方只需要一抓就行了，这样一来你再走的话，一打象啊，这个棋也错了，所以这棋你跑不了的。可以看到这个棋，你要贪心，这棋叫输。红方好不容易把局势扭转过来，赶快进车看着马，稳住啊，阵脚。对方飞象，这里就冲兵要上马。黑方车炮数千，只能打出来反击啊，进行一个脱身。脱身以后，红方让开，黑方盯着炮就补一个士。现在这个局面，我们可以很明显的看出，红方这个子力活跃，黑方马炮出智啊，那这棋肯定是不利的。接下来这棋一蹬，你吃也没用，他硬踩象了，所以索性吃个对兵，踩掉之后这边一吃啊，对方这个马就很弱，赶快把中象看住，到这里啊吃掉，继续逼迫对方，对方一冲中卒，那么红方炮六进四啊，将来这个棋放中炮或者打边兵灵活。那么黑方掌局先牵住，到这里红方退局回来，杀他的这个中卒。黑方这样不肯冲过来，红方炮六平七，将军出车。那么黑方只好长起来看着卒再说。到这里的话，红方车九平五，准备要杀中象。黑方呢就落一个象，不让吃。红方炮七平五，顺势一将。啊，对方进行了一步补象。接下来这期呢，红方居五平四。到这里，对方就选择认输，因为他下一步要铁门栓呀。那你现在退车的话，顶多也就砍个炮啊。你马不能动，一动的话，这赤马还是挡不住啊。你往这儿走的话，他可能将死。你看似往这一走，好像可以呢顽强一下，但是红方直接就砍掉了。看似你把中炮拔掉了，但是呢，这个车往下眼一扎呀，这车三进二就无解了啊。你要落势都来不及，双车错了。所以这个棋啊，应该说从布局来看，纳剑亭就已经占优了。结果呢，中局啊，大意了，走了一步随手棋，结果让赵文轩抓住机会啊，弃车惊天反杀。这盘棋是近代名家对局第52局，红方是中针，黑方是董渊，双方是中炮对阵平风马。常规的思路就是出车，红方现在不出车，选择上马，那么黑方就进卒制住啊，限制这个阵型开展。比如说你走兵三金。那你这个马上去，将来这边子力不够协调，所以呢，这个棋红方兵五进，另辟蹊径，要从中路进攻。黑方可以考虑先出车啊，你要冲过去补个士就行了。实战先补象的话，这个棋红方就盘头马，下一步棋随时可能啊冲兵上去拆马，所以黑方就不让进卒。红方一冲之后呢，黑方也很强硬，走出炮八进二，那么红方就冲下去啊，那么看似是一个交换。接下来这个棋呢，选择招法是出局一抓，这个时候对方要去保，那么红方车就守住河口了。现在你这个马就上不来，那么眼看红方下一步一平炮打你还要退，所以对方就先退了。那这个棋稳一点，可以走车一平三。对方打的时候可以去保啊，这棋什么意思呢？就是说黑方这个车啊，他通过看马先守住要道，红方车哪怕到河口。黑方也可以把车长起来，或者是先补士再长。将来这个棋啊，就不管你怎么下吧。那么他始终啊。
比如说这边要对就给你对掉啊，要不对的话，他这个马一退啊，用马看着炮，这霸王车啊，红方怎么攻得动呢？对吧？所以这个棋抢占要道很关键，黑方双车先抢占这个竹林线，这是防守的关键。实战呢，一看对方要打马就先逃了，结果呢，红方过来之后呢，继续出车要追杀。眼看吃炮先手，你躲开，那么事先这边一将还要将军利用你，所以对方你补士走炮，他都不利，所以黑方就想一招两用啊。那么你吃我的时候，我给你对一下，但是你一对，你发现他居往无一点，逼着你对，对完之后硬压你的马，你这边不舒服，所以对方就想赶快把车先打走。那么红方躲开之后，限制对方上马，那这里的话，随时要进去吃你，所以黑方就想走一个骗术啊，你一打他一踩。但是红方这个车啊，抢占这个足线线很关键，所以黑方他刚才没有出车抢占足线，被红方控制掉线之后呀、啊，这棋就是啊逼着你打，你不打都不行，打掉之后呢，要逼迫你的马，对方也没有办法，只能先出车啊，到这里一吃，看住之后呢，这边又牵住，牵住车炮意思是上马去踩，所以呢黑方就先退，红方这时候呢车三平先吃一个，为这个过边兵做准备，对方啊这里呢。正常还是先先把车拿出来再说，但这棋已经不好下了啊！眼看这个冲两步兵把炮要拱死，所以他只能先上马，先到这退车，腾挪啊！红方一冲，黑方一退，这样的话红方再冲，黑方再退，准备下一步平炮把车一对啊！一旦把这个车一换，应该说喘了一口气啊！现在呢，红方不给你喘气的机会啊，他直接就上了。那么走到这里之后，黑方常规的招法就是对车，但是对完之后呢？他这个棋抓你一下，由于你车没出来，威胁不到对方的马，他现在抓你不能上正马，只能上边马。然后他进车一锁，等你出车的时候，小兵把马就抓死了。等你去抓对方的时候，他回马踩你一下就脱身了。现在要得子，所以说这个棋就很尴尬啊。那么眼看马要丢掉，对方就不想去对车啊，然后他就想这边选择落一个象，什么意思呢？中间一将啊，抽对方的车。那这里的话，红方直接就上马踩车堵住你，对方只好去进一，将来想找机会进去吃马。但是红方直接进去把马砍掉之后，等你去吃马的时候，他硬把你炮吃掉，把你吃光了，所以对方又不甘心，只好长一步，试图还是一将出车。这个时候红方把马一回，那么对方这个棋啊，连最后的希望都没有了。你现在又不能对车，对车就等着输啊！不对车，现在找机会要围死炮，所以这棋太痛苦了。到这里啊，动物园正好认输，忠贞获胜。